தரம் பதினொன்று விஞ்ஞான பாடத்தின் அழகு ஏலினை கற்பிக்கும் வீடியோ பதிவாகும் ஆமை இங்கு நாம் அழகு ஏழு என் தேர்ச்சி மட்டம் என்னவென்று பார்ப்போம் அதாவது தேர்ச்சி மட்டம் அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புக்களின் பண்புகளை கண்டறிவது இதுவே இங்கு எதிர்பார்க்கப்படும் தேர்ச்சி மட்டம் ஆகும் ஆகவே இங்கு நாம் சில பல் தேர்வு வினாக்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றை தீர்ப்பதன் மூலம் பாடத்தினை விளங்கிக் கொள்வோம் ஆகவே நாம் முதலில் கேள்விகளை செய்ய முன் இன் அமிலங்கள் என்ப அமிலங்கள் பற்றியும் மூலங்கள் பற்றியும் உப்புக்கள் பற்றியும் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் அதாவது அமிலங்கள் என்பது ஒரு நீர்கரை செலுக்குள் எச் பிளஸ்ஸை விடுவிக்குமாயின் ஒரு பதார்த்தத்தை நீர்கரை செலுக்குள் இடும்போது அது எச் பிளஸ்ஸை விடுவிக்குமாயின் அது அமிலங்கள் என்றும் ஓஹெச் மைனஸை விடுவிக்குமெனின் அதனை மூலம் என்றும் கூறுவோம் மூலம் காரம் இரண்டும் அதன் வரைவிலக்கணத்தின்படி ஏறத்தால் ஒன்றாகும் அதாவது மூலங்கள் என்பது மூலங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் மூலங்களுக்கும் காரங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்னவென்றால் நீரில் நன்கு கரையக்கூடிய மூலம் தான் காரம் எனப்படும் அதாவது ஒரு மூலம் ஒன்று நீரில் நன்றாக கரையுமாயின் அது காரம் எனப்படும் பொதுவாக உங்களது சாதாரண தரத்தில் மூலங்களும் காரங்களும் ஒன்று என்று கருதுவோம் ஆகவே அதனை பற்றி நீங்கள் குழம்ப அவசியமில்லை ஆகவே அமிலங்கள் என்பது கரைசலுக்குள் எச் பிளஸை வழங்கக்கூடியது மூலங்கள் என்பது கரைசலுக்கு ஓஹெச் மைனஸை வழங்கக்கூடியது அடுத்தது இந்த உப்பு என்பது என்னவென்றால் ஒரு அமிலம் ஒன்றும் ஒரு காரம் ஒன்றும் தாக்கம் புரியும் போது விளைவாக ஒரு உப்பும் நீரும் பெறப்படும் ஆகவே இவை இதுவே இம்மூன்று விடயங்கள் பற்றியும் நான் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயமாகும் மேலும் மேலும் இவ் அமிலங்களையும் காரங்களையும் வேறு வகைகளாக பிரிக்க முடியும் அதாவது அமிலங்களை வண்ணமிலங்கள் மென்னமிலங்கள் என்றும் மூலங்களை வன்மூலங்கள் மென்மூலங்கள் என்றும் வகைகளாக பிரிக்க முடியும் ஆகவே இங்கு வண்ணமிலங்கள் என்பது நீர்கரைசலுக்குள் எச் பிளஸ்ஸை விடுவிப்பது அமிலம் என்பது நாம் இப்போது பார்த்துள்ளோம் ஆகவே அவ்வாறு எச் பிளஸ்ஸை விடுவிக்கும் பதார்த்தங்கள் காணப்படுகின்றதல்லவா ஆகவே அவ்வாறு எச் பிளஸ்ஸை விடுவிக்கும் பதார்த்தங்கள் அதில் இருக்கும் எச் பிளஸ்ஸினை எச் பிளஸ் முழுவதையுமே கரைசலுக்கு வழங்குமாயின் அது வண்ணமிலங்கள் என்றும் ஒரு அமிலம் அதில் இருக்கும் எச் பிளஸ்ஸினை எச் பிளஸ்ஸின் ஒரு பகுதியை மட்டும் கரைசலுக்கு வழங்குமெனின் அது மென்னமிலங்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் அதேபோல் வன்மூலம் என்பது மூலம் என்பது கரைசலுக்கு ஓஹெச் மைனஸை வழங்குவது ஆகவே ஒரு மூலம் அதில் இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் அனைத்தையும் கரைசலுக்கு வழங்குமாயின் அது வன்மூலம் என்றும் ஒரு பகுதியை மாத்திரம் வழங்குமாயின் அது மென்மூலம் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆகவே இப்போது கேள்வியை பார்ப்போம் பின்வருவனற்றுள் வண்ணமிலம் அல்லாதது ஆகவே இங்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் வண்ணமிலங்கள் மென்னமிலங்கள் என்பதை எவ்வாறு கண்டுபிடித்துக் கொள்வதன்று அவை உங்கள் சாதாரண தர பாடத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்கள் புத்தகங்களில் தரப்பட்டுள்ள உதாரணங்களை மற்றும் அறிந்திருத்தல் போதுமானதாகும் மேலும் அவ அதைவிட மேலதிகமாக எந்த கேள்வியும் வரப்போவது இல்லை அவை உங்களது புத்தகத்தின்படி தரப்பட்டுள்ள வண்ண மிலங்கள் எச்சிஎல் எச்என்ஓ த்ரீ எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோ என்பனவாகும் எச் த்ரீ பியோ ஃபோ பொஸ்போரிக் அமிலம் ஆகும் அது ஒரு மென்னமிலம் ஆகும் எனவே முதலாவதுக்கு நான்காவது விடை இரண்டாவது கேள்வி வண்ணமிலம் பற்றிய கூற்றுக்களுள் சரியானது நீர்கரைசலில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயனை விடுவிப்பவை ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் வண்ணமிலங்கள் என்பது ஒரு அமிலம் ஒன்று கரைசலுக்குள் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ்ஸை விடுவிக்குமெனின் அதாவது முற்றாக அயனாக்கம் என்பது முழு எச் பிளஸ்ஸையும் வழங்குவது என்பது பகுதியாக அயனாக்கம் என்பது பகுதியளவு எச் பிளஸ்ஸை வழங்கும் என்பதை குறிக்கும் ஆகவே நீர்கரைசலில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயனை விடுவிப்பவை என்பதே சரியான விடையாகும் ஆகவே ரெண்டாவதற்கு சரியான விடை இரண்டாவது விடையாகும் மூன்றாவது வர முடியாது ரெண்டாவதுக்கு மூன்றாவது விடை வர முடியாது அதே போல் நான்காவதாக வண்ணமிலத்தின் பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட அதிகமாக ஏழை ஏழு என்பது ஏழு என்பது நடுநிலை குறைய பிஹெச் பெருமானமும் ஏழை விட அதிகமாக பிஹெச் பெருமானம் காணப்படுமாயின் அது மூலத்தன்மையும் ஏழை விட குறைவாக காணப்படுவாயின் அது அமிலத்தன்மையும் பெறும் ஆகவே ஆகவே இரண்டாவதுக்கு இரண்டாவது விடையை பொருத்தமானதாகும் 
அவை தற்போது மூன்றாவது கேள்வியை பார்ப்போம் அமிலங்கள் பற்றிய கூற்றுக்களுள் பிழையானது கேட்கப்பட்டுள்ளது அவை அமிலங்கள் காரங்களுடன் தாக்கமடைந்து உப்பு மற்றும் நீரை தருவோம் ஆகவே அது சரியானது முதலிலே நாங்கள் அதை பற்றி பார்த்தோம் தாக்க வீத தொடரில் ஐதரசனுக்கு கீழே உள்ள மூலகங்கள் ஐதான அமிலத்துடன் தாக்கமடையுமா ஆகவே இது உங்கள் புக் புத்தகத்தில் அப்படியே ஒரு தரப்பட்டுள்ளது இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய வசனம் என்னவென்றால் அங்கு எச்சுக்கு கீழே என்று தரப்பட்டுள்ளது எனவே அக்கூற்று பிழையானதாகும் உண்மையாக தாக்க வீத தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலே உள்ள மூலகங்களே ஐதான அமிலத்துடன் தாக்கமடையும் அவை மூன்றாவதற்கு இரண்டாவது விரை பொருத்தமானதாகும் அதன் மூன்றாவது நான்காவது கூற்றுக்களை அவதானிப்போமாயின் உங்களுக்கு தெரியும் அது புத்தகத்திலும் தரப்பட்டுள்ளது அதாவது அமிலங்களுடன் காபனேற்றுக்களோ இருகாபனேற்றுக்களோ தாக்கமடையும் போது சிஓ டூ ஆனது சிஓ டூ வாயுவானது விடுவிக்கப்படும் ஆகவே அவையும் சரியான ஊற்று கேட்கப்பட்டுள்ளது பிழையான ஊற்று பற்றி ஆகவே மூன்றாவதற்கு இரண்டாவது விடையே பொருத்தமானதாகும் ஏனெனில் பிழையான ஊற்று மூன்றாவதற்கு இரண்டாவது ஆகும் நான்காவது கேள்வியை பார்ப்போம் பின்வருவனவற்றுள் அரச நீர் தயாரிக்க பயன்படும் அமிலங்கள் எவை ஆகவே அரச நீர் என்பது இரண்டு அமிலங்கள் கலந்து பெறப்படும் ஒரு கலவையே அரச நீர் என்பதாகும் அவ்விரண்டு அமிலங்களையுமே இங்கு கேள்வியில் கேட்கப்பட்டுள்ளன ஆவே இவை ஆவே அவ்விரண்டு அமிலங்களும் என்னவென்றால் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் எச்சியல் அமிலமும் எச்என்ஓ த்ரீ நைத்ரிக் அமிலமும் ஆகும் ஆவே இவை இரண்டும் ையும் கலப்பதன் மூலமே அரச நீர் தயாரிக்கப்படுகின்றது இவ்வரச நீரின் முக்கியமான இயல்பு என்னவென்றால் இவ்வரச நீர் இவை இரண்டு அமிலங்களையும் கலந்து பெறப்படும் இந்த அரச நீர் கலவையானது தங்கத்தினையும் கரைக்கும் ஆற்றலை கொண்டிருப்பது என்பது முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய குறிப்பாகும் ஆகவே நான்காவதற்கு இரண்டாவது விடையாகும் ஆகவே இவையே இதில் வரக்கூடிய வினாக்களாக காணப்படுகின்றது மேலும் வினாக்கள் உள்ளது அதனை நீங்கள் முயற்சி செய்து அதில் வரக்கூடிய சந்தேகங்களை கீழே கொமன்றில் பதிவு செய்தால் அதனை பற்றி விளக்கம் அளிக்க நாம் உதவ முயற்சிப்போம் அவை உங்களுக்கு மேலும் ஏதாவது சந்தேகங்களோ அல்லது பாடங்கள் தெளிவுகள் வேண்டுமாயின் கீழே கொமன்றில் உங்களது கருத்தை தெரிவிக்கவும் இங்கு கேள்வியினை நாம் மீண்டும் ஒரு முறை ஆராய்ந்து பார்க்கோம் அதாவது இங்கு தரப்பட்டுள்ள எல்லா வினாக்களுக்கும் முறைய விடைகளும் உங்கள் புத்தகத்தில் தெளிவாக உள்ளது அதனை புத்தகத்தில் உள்ளதை அவ்வாறே அவ்வாறே மனப்பாடம் செய்யாமல் அதில் இருக்கும் முக்கியமான குறிப்புகளை மட்டும் விளங்கி கொண்டால் கேள்விகளை இலகுவாக தீர்த்து கொள்ள முடியும் ஆகவே இங்கு த இங்கு தரம் பதினொன்று விஞ்ஞான பாடத்தின் அழகு ஏழு அழகு ஏழு அதாவது அமிலங்கள் மூலங்கள் உப்புக்கள் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல்